はい、テクトソング今日はえっと、まあ、みんな多分こういうの知りたいなと思ったのでちょっと動画にしてみました職業用ミシンと工業用ミシンですねの徹底比較って感じでまあ僕ミシン屋さんじゃないんでもう本当めちゃくちゃ細かいことは分かんないんですけど僕の知ってる限りで職業用ミシンと工業用ミシン意外とこんな違うんだよっていうのをまあ紹介していきますでまあまずえっと事前説明としてまあ大体職業用ミシンうんこういう形で、まあ、こういう感じですっていうのを説明すると、うんと、まあ、これ僕、専門学校の時に買ったんで、6年以上前の方ですね。6年前に出てた、まあ、最新のは買ってないんで、もっと古いと思います。えっと、シュプールっていうのかな右上に 25SP ってやつですね。で、まあ、これ基本的に、まあ、普通の調整だと、まあ、30番ぐらいまでは普通に縫うことができると。で、20番とかは、まあ、針とか変えて、あと、針板とか、うん、いろいろ変えないと、厚字用に設定しないと、ちょっと、現状を縫えない状態ですね。まあ、だから基本的に30番までは、職業用でいけると。あと、まあ、デニムの普通ぐらいのかな。あんま分厚い場所はちょっと縫えなかったりするんで、まあ、そういうとこかなと思います。じゃあ、まず、回転の速さみたいなのを比べると、まあ、数字で言ったら、よくわかんないかもしれないんですけど、1500。回転ですね1分間に1500ぐらいと言われていますでこちらは何かというと、えっと、5000ですね、まあ、もっとそれ以上早いのもあるんですけど基本的に5000ぐらいが多いですね1分間に5000新縫えるってことですねまあそんな早く縫う人はいないと思うんですけどまあそんだけ違いますよってもう約3倍ですよね速度の速さがはい、まあ、そまずその速さっていうのが違うと思いますでまず職業用ミシンは家庭用ミシンと何が違うかっていうとこういうふうにまあ作業効率いいように、まあ、テーブルが後付けでこれ外せるんですよねこのテーブルはでそういうのがついてるというのとあとこの取り付けの押さえ上げれば工業用と一緒なんですけどこれが付けられることで、えっと、家庭用とかはいちいちここね押さえ上げでこうやって押さえを上げたりするんですけどそれがなくてもこのレバーで上げることができますんでこのようにレバーを足で弾くことによって作業ができるという感じで効率しよいようにできてるまあ工業用のまあ一言でまとめると工業用をコンパクトにしてなおかつ畳めるサイズにしてうん機能を兼ね備えた。って感じですねはいそんなところかなでまあ収納できるんでこういうケースも余談なんですけどついていて畳んでこのケースの中に入れて、まあ、どっかに収納することができる、まあ、それが一番のデメリ,メリットですよねあのしまえるって大きいじゃないですか工業用ミシンだとこう場所取るしねはい、まあ、まず大雑把な説明から始めますで具体的にどこが違うのっていうのを徐々に説明していこうと思うんではいでまあテーブルの大きさですねはいじゃあ次じゃあ次テーブルの大きさですねこの作業をするミシンテーブルの広さ比べていこうと思いますえっと測っ,たこ測ったのはここからここまでの大きさですねで、これがどんぐらいだったかというと、33×70 ですね。多少の誤寸はご了承くださいって感じで。で、それに比べて、こっちは、えっと、60×120 ですね。もう、だいぶでかいですね。ほぼ倍ぐらいじゃないですか。お互いね。倍ぐらいの作業スペースが取れると。で、なおかつ、えっと、これは、なんて言うんだろう。段差みたいなのできちゃってるんですけどこれもミシンが埋め込まれてるタイプなんで段差がないとでまあこれプロから言うともう歴然としてこのテーブルあるかないかで全然作業がって変わるんでもうほんとうんそこでまず変わってきますミシンテーブルの大きさが全然違いますねはいでまあプラスアルファでこういうとこに引き出しついてるんでまあこれ今ボビンのカラーケースとして僕は使ってるんですけどもうんそういうとこにまあ小物とかまあ例えばうん、ゲージとかですねうんまあいろんなものを入れられます要は定規とか表に出したくない人とかいるじゃないですか
、うん、そういうところで収納力もあるんで、うんまあ、やっぱそういうところからまず変わってきますよというのがまずテーブルの大きさ作業のしやすさが全然違うでまあ厚地用薄地用普通地とかいろいろなタイプで縫うと思うんですけどまあピンポイントでこっちはいろんな方面からその厚地用普通地用えっと厚地普通地薄地に対応できる調整箇所が多いってことですね工業用の方がこちらはまあ説明するとまあ同じとこですね職業用で調整できる範囲は今から説明するとえっとまず厚地を縫う時の場合ですねまあ基本的に普通地ぐらいの設定になってるんです初期の設定はで厚地縫う時はまず針板交換しなきゃいけませんで針板はえっとどういうものかというと職業用の厚地の針板はないんですけどもこれ今工業用の針板なんですけどこれ結構厚地に使われるタイプですねえっと簡単に言っちゃうとここの直径が広くなるんですよね針の穴を通るこれがまあ基本的になんか工業用の細かい単位で言うとまあ、これ動画 YouTube で縫製ばあさんとかミシン道場さんが教えていただいたんですけどここ裏に大体針の穴の直径みたいなのが書いてるんですね直径というかサイズそれがまあ26なんでプラス4ぐらいって言われてますねだからこれだと22番前後の針に大体適してるなってこれあくまで目安なんでそこのとこご了承くださいなんでそのあれから推測すると厚地用になるとこの針板の穴が広くなるとで針も必然的に厚いのを縫う時は太くなっていくわけじゃないですかでまあまずその針板の交換で厚地薄地に対応できるというのが一つでその針板と付随してここですね送り刃ご存知ですよね布を送る刃もうそのままですよね送り刃って言うんですけどこれも厚地用普通地用とかいろいろあるんですよで僕今これ検証してみた結果、えっと、工業用の送り刃を使いましたまああくまで重機の職業用ミシンの場合ですね他の職業用ミシンは僕ちょっと持ってないんで、まあ、ミシン屋さんに問い合わせるか、まあ、買う時によく説明文見てネットで購入するなりするといいかと思いますで送り刃の説明なんですけど厚地用の送り刃ほどこの三角の刻みが粗い少なくなってくるんですねで薄地になればなるほど細かい三角になってきます具体的に見せていくとこれ今厚地用に変えたんですけどこれもともとついていたものですね細かいですよねこれ多分デフォルト最初からついていたものなんで主に普通地用だと思いますでこちらの刻み見てみると粗いですよねだからこれが普通地で厚くなるほど粗くなるとで薄地だったらもっと細かいものが出てきたりしますでまあこれ余談なんですけどこういうゴム送りって言ってオーガンジンとか薄いもうほんと透けてるような生地を縫う時に時々布の送りに当たりがついちゃうんですけどそういうのを防止するためにそういう押さえもあったりしますでそういうところから、まあ、適切な布に対応した送り刃を使うことで、まあ、縫製条件が良くなる、まあ、これで別にデニムとか熱いの縫ってもいいんですけどそれで縫えない時とかトラブルが多く生じる時にそういう箇所から徐々に改善して厚地に対応して、うん、トラブル起きないから厚地対応できましたという感じで、はい、そういう視点で交換できると。まあ、針ですよね針は、えっと、太くなれば太くなるほど厚地用という感じですね太い糸を使いたい時とか貫通力がなくて、うん、デニムとかで針が折れちゃうとかそういう時は針太くしていきますよねでそこですね針で糸調子羽っていうのもあるんですけどまあこれはここですねこれが取り外せるんですけどこれ厚地用とかあるのかちょっと定かじゃないんですけど、うん、こういうとこでまああった場合調節できますであとピンピンって言うんですけどこのなんか鉄の棒みたいなやつですねこれは厚地用とかはネットで調べたらありましたんで、うん
まあ純正のものは僕が調べた限り見つからなかったんですけどこういうピンピンっていう針金みたいなのも一応厚地用に交換することができると職業用でも一応あったんでまあ純正かは分からんので自分でちょっと慎重にねなんでまあ主にそれですねそこらで職業用ミシンは調整していくっていう感じですかねであとまあ大きな違いとしてやっぱパワーが違うって感じですねうん布を抑える圧力とかあと何て言うんだろうこのミシンの貫通力みたいなのはやっぱり工業用ミシンの方が強いですね普通に考えると何て言うんだろうモーターがまず見えないですよねってことはもう単純にバイクとかと一緒でモーターの大きさが違う時点でやっぱパワー違うのとかちょっと感じるじゃないですかこの中に収納できるぐらいのモーターに対して工業用のミシンはこんぐらいでかいってことですねこの下のはコンピューターなんでモーターとはあんま言わなかったりするんですけど主にこここの土管みたいなののこの端っこですねここ右がベルトがあるじゃないですかそれを回してうんミシンが回るっていう仕組みですねだから歯車が多ければ大きいほどまあ、大きな力が加わりますよねでそういうとこから考えると馬力が違うっていうのも、まあ、お分かりいただけると思いますはいでまあ次工業用ミシンにしかできないことですねでそれ説明していこうと思いますそれ見たらもしかしたら、うん、場所取ってちょっと邪魔かもしれないけど工業用ミシン欲しいなとか思うかもしれんので、まあ、そういうとこを、まあ、あくまで僕の知ってる視点で知ってる限り上げていこうと思いますミシン屋さんとかはもっと知ってるかもしれんのではいじゃあまず縫いの速さを調整できるってところですねこれあくまで、えっと、サーボモーターって言って、まあ、モータークラッチモーターとサーボモーターって種類あるんですけどこのサーボモーターのタイプ、まあ、サーボ制御って意味なんですけど、まあ、速さとかいろんなものをコントロールできるコンピューターがついとるモーターですねそのタイプになると、えっと、速さここで 5570N のサーボモータータイプはここでスピードをコントロールできますじゃあまず一番遅いのやっていきましょうかこういうふうに速度調整ができることで何て言うんだろうな自分に適した縫い速度で仕事をすることができますよねなんでペダルを思いっきり踏んでも一番遅いのだとこんだけしか進まない感じですねだからまあ自分に合った設定ができますよねこれが一番遅いのでまあはたまたものすごく速く縫う方だったり速く縫わなきゃいけない工場とかいろんなスピード感あると思うんですけどまあ一番マックスにした時の速さですねがどんぐらい出るかっていうと、まあ、おそらく5000ぐらいなのかは分かんないですけどこんな速さになりますねうんさすがにこの速度で縫う人ほとんど僕見たことないんですけどうんこんだけ自分のスピードに合った速度に調整できるのが、まあ、まずいいところかなと思いますでえっとまあ一番縫製する人にとってなんか布を縫う時の微妙なセッティングができるのが工業ミシンのいいところなんですねでそれ何かって言ったらまず送り場の高さがいじれるという感じですね、まあ、こちらの職業用ミシンはもう高さが一定決まっちゃってるんですけどこれ調整してもおそらく、うん、あんまり動かせないかな、うん、送り場が沈むだけだと思うんで、うん、ここで、うん、調整するって感じなんですけどここだとあんま動かないんででそれでこちら何ができるかっていうとまあ微妙な調整ですねこれ今開けた状態なんですけどこの開けてまあ汚くて申し訳ないんですけどここのネジとかをいじってまあ高さとかもこの飛び出す高さを変えられたりまあはたまた何て言うんだろう今大体水平にしてるんですけど後ろだけを後ろだけを上げたり
逆に前だけを上げたりしてまあ縫いずれしづらくしたり、うん、いろんな生地に、まあ、適切なやり方が微調整できるとそれがまあ工業用ミシンのまずいいところの一つですね送り場の傾きや高さが調整できるとはいでそれに続いて、まあ、圧力ですね圧力職業用ミシンでもあるじゃんと思う方いると思うんですけどまあそれ以上の圧力、まあ、まず何て言うんだろうここの圧力の調整量っていうのかながまあパワーが違うんですよねもう指が痛くなるほどというかもうほんと職業用ミシンとは多分こう押しつぶす力が違うというかまあそういうとこでまず、まあ、馬力って言ったらいいのかそういうのも違うんですけど、まあ、例えば厚い生地とか縫いたい場合どうしてもミシンの性質上送り場が下にあるんでどんどん上の布が流されてきて縫いずれしたりするんですねそれまあ僕一回送り場の簡単な布の適切な動画上げてるんでそれ URL 貼っとくんでそこから見てもらえばいいんですけどそういうまあなんか布に適切な厚みを加える簡単にやるとこう針を落としてでまあ、今これ、まあ、ちょっと画面予報に向けますと今適切な圧力を加えたんですけどこんだけ布を折ってまあまあ分厚いですねその分を浮かせて縫製することができます今設定したんですけどこうやって浮いてますよねなんでこうやって浮かせて縫製することができるんで、まあ、非常にこれができるできないだと全然縫製のしやすさが違いますこれがぺったんこの状態だとこの厚みに対してうん、圧力が強すぎるんでどんどん布が縫いずれて先ほど言った現象が発生してしまうと、まあ、こういう設定までできるのが、まあ、職業あ工業用のまずいいところはいであと押さえの位置を変えられる何言ってんだって感じなんですけどまあよくあるのが皆さんコンシールファスナーつけたことありますかって感じで,でコンシールファスナーってまあ、虫の際を縫わないと何て言うんだろうファスナーが見えちゃう、まあ、コンシールファスナーって隠して目立たなくするファスナーなんで意味なくなっちゃいますよねそれのなんか微妙な位置が調整できると押さえ位置が調整できることで、まあ、簡単に言うとこうやって針を落としてまあここの延長線上のどの位置に押さえを持っていきたいかでまあやり方はまあここですねここ緩めるとそれが解除されるんでこうやって動かすことができます極端に言ったら、まあ、こういう位置で縫うのかはたまたも近い位置で縫うのかこれでまあ虫のどこを縫うか調整できますよねでまあこれコンシールファスナーとかはよく使いますコンシールファスナー押さえっていうのがあるんですけどそれはちょっとプロが使う頻度は少ないかもしれないまあ使ってる工場もあるかもしれないんですけどこの、えっと、右肩押さえっていうんですけど右肩押さえでまあ、絶妙な際を縫うことができるんで工業用ミシンだとそういう設定がこうやって動かせるんでこうやって動かしてまあ生地の厚みとかにもよるんですけど適切なこの位置に調整してで位置が決まったらこうやってネジを締めるとでロックされるんでうんこの状態でねでまあ際を縫ったり調整することができますではたまた何て言うんだろうな職業用ミシンで、まあ、いろんな押さえ使えるんですけど海外製の押さえとかだとちょっと針位置と悪くなってくるんですよね、まあ、な何言ってるかよく分かんないよって感じだからちょっと説明するんですけどまあえっと日本製の、まあ、いい押さえは日報とかあと水星とかあるかなうんこれ水星ですね水星シャトー日報っていうのがあるんですけどまあ、その押さえなら何て言うんだろうこういう押さえ位置いじらなくても自然にこの日本製のちゃんとした技術で作られてるんで普通につけたらまあ皆さん当たり前にこの真ん中に針が落ちると思うじゃないですかこれまあ日本製のもう高い技術でそれが保たれてるのでうんそういうことになるんですけど海外製の押さえとかが使ってしまうとその職業用ミシンではちょっとこの作りが荒いのでちゃんとこの真ん中に来ないんで縫ってる途中にトラブル若干発生したり
、うん、ちょっとなんかいつもと調子狂うなとかそういうことになったりしますねであと何て言うんだろうなこの押さえ押さえと押さえ位置が調整できることで、まあ、この高さも調整できるんですねさっき布に厚み入れたりしたじゃないですかでまあ布に本来厚み入れるためとかじゃなくておそらくその押さえの高さとかがいろいろあるんですよ、うん、こうなんていうんだ簡単に言ったらこれ全く高さ同じではないですよねこっち側が気持ち高かったりしますよねそういうのもここのネジで調整することで、うん、変わるというか変えられるって感じですねまあじゃあ極端な例で言うとまあこれ海外製の悪い押さえだとしますそういう場合どうなるか職業用ミシンにつけてしまうとどうなるどういう現象が起きるかっていうとまあこういう感じですね簡単に言うと、まあ、正面から見たら分かると思うんですけどもうギリギリ針に当たるか当たんないかぐらいに傾いちゃってますよね海外製の押さえって結構こういうの多いんですよねなんで工業用ミシンの場合はそういう粗悪な押さえでもここの、うん、押さえ位置調節ネジっていうか名前わかんないですけどここをいじることでまあ歪んだとか粗悪な押さえだったとしてもこうやって位置変えることでちゃんと針穴の真ん中に押さえの中心を持ってくることができるとこれまあ一番いいんじゃないかなと思いますえっとまあどうしてもなんか工場とか自分で会社建ててる人はいいんですけど趣味で工業趣味でミシン持ち始めてまあ最初職業用ミシンから入る人多いと思うんですけどこういう段押さえとかあるとステッチとかすごい簡単にきれいにできるんですよねでもこれ結構2 3 0 0 0とか普通にしてくるんですよ純正のこういう日本製のいい押さえだとでも海外製の押さえだと500円とかそんぐらいで実際買えたりするんですよだからまあみんな海外製とか使うんですけどそれ工業用ミシンだったらこういうふうに調整できるんですけど海外の、えー、と職業用ミシンでそういう海外の押さえ使うと、まあ、さっき言ったみたいに針位置の針落ちのちゃんと押さえが真ん中に来なかったりすることがあってそれでまあ微妙にトラブルとかにつながってきやすくなったりしますはいだからまあ粗悪な押さえにも対応できると工業用ミシンはもうこんないろんなところから、まあ、トラブル防止したりその布に対応するため、まあ、縫製を、まあ、いろんな観点から調整していくことができますでまああとこのあれですね糸調子バネっていうんですけどここに大きいバネみたいなのあるの分かりますかさ,さっき説明するの忘れたんですけどそこも厚字用普通字用とかいろいろありますね、まあ、簡単に見せると、まあ、バネがでかいほどパワーが強いの分かると思うんでこうやって細いバネから太いバネまでありますよねそれでまあ糸調子、まあ、いい力加減で締める厚字だったらすごいいるからもうこの分厚いバネでガッと押さえて。うん、生地の目調子取ったりその適切なところもバネから調整できたりしますはいでまあ逆にいいとこばっか説明してんじゃねえよって感じなんでまあ簡単にデメリットって何かなって考えた時単純に邪魔ですよねでかいえっと3060、えっと、る1 2 0まあ基本的にミシン工業ミシンの広さって大体そんな感じなんですねロックミシンもまあ、こういう特殊ミシンとかはちょっと大きさ大体変わってくるんですけど、まあ、大体は60から120ぐらいって考えたらいいと思いますでまあ邪魔だとであと基本的に油い系がある工業用ミシンが多いんで、まあ、油い系って何かっていうとまあこういう感じですね今透き通っててあんまわかんないかもしれないですけど油の池ですねみたいになってここから油回してミシンに循環させていくのがまあ基本的な工業用のまあ平ミシン直線ミシンのまあ原理というかまあ新しいのはもうこういうところになんかタッパーみたいなのがついててその中でこうやって油びちょびちょになんないでも油回していくんでいいんですけどこれを誰かにあげたり売ったりもう処分したりするときにもうこの油抜いたりしなきゃいけないし1年に1回ぐらいはまあ変えるのがベストとか言われてるんですけど、うん
油も回っていくんで、まあ、どんどん黄色くなっていくんですよあと油って空気に触れると酸化して黄色くなったりするじゃないですかそういうあんま良くない油で回すと、まあ、ミシンも、まあ、長期的に見ると寿命が、まあ、縮みやすいのかなっていうのもあったりするんで、まあ、そういう観点でそういう汚い油が回って、まあ、油ってその金属のね摩耗とかしないように油回ってるんでそういう汚い黄色い黄ばんだ油が、まあ、生地とかにつくともう生地汚れ目立って、まあ、落とせない汚い油の汚れが生地についたりそういう二次災害のトラブルにつながったりするんでうん油回していくとまあでも油回すけどこうやってね溜まって、まあ、処分が面倒くさいとか、まあ、定期的に変えなきゃいけないで運んだりする時に一回油この穴から全部抜いて、うん、やるとか、まあ、そういうメンテナンスがまあやっぱ必要になってきますねこんだけ設備設備っていうかいろんな観点のパーツで調整できる専門的なミシンになるんで、はい。で、まあ工業ミシンはそんなところですかね。僕の中で、まあ、デメリットはただただでかい場所を取る、まあ、持ち運び大変とか油とかをメンテナンスしなきゃいけない。で、まああとまあどんどん後からひらめいてくるんですけど、こういう付けの高さも調整できるんで、もう本当に。自分のなんか身長とかに合った高さで作業できますよと、まあ、こういうのでタッチミシンっていって立って作業するミシンの仕事の仕方、まあそっちの方がなんか効率いいって言われてるんですけどなんで自分の身長の腰回りぐらいの高さまで、まあ、このミシンとか高さを持ってきたりすることができますでそういう時にはペダルをタッチミシン用のペダルに交換してもらったりしなきゃいけないんですけどそういうふうにまあ自分の仕事の仕方とかに合わせて交換することもできます。で、あと言い忘れてたんですけど、このハリータの形状が、まあ工業ミシン全部一定なんですよね。職業ミシンはどちらかというとこういう四角なタイプが多いんですけど、こういうハリータに取り付けるアタッチメントもあるんで、そういうのを使うと、うん、もうなんか仕上がりが綺麗な構成とかできたりもします。まあ、その例で紹介すると、ここに付けるアタッチメントの代表なやつとして、ハリータをつけるアタッチメントですねこれパイピング押さえとか言うんですけど布を四つ折りにするものですねこれを、まあ、縫われていくとこういう風に一発で布を挟んで四つに折ってくれるパイピングとかあとバインダーとか言ったりしますね布の端処理をちょっと高級感あるようにロックミシンとかじゃなくて見せたい場合とかですねにこういういパイピングを使いますで、まあ、プロはこういうアタッチメントを使って一発に布でつけていくんでもうだいぶ、まあ、よくみんな頑張ってアイロンで折ってミシン一本でやってますけどこういうふうに一発でやることでパイピングを押さえっていうアタッチメントとかもつけられると、まあ、これ別にここにつけるタイプじゃないのもあるんですけど、まあ、代表的な例でこういうのがあるという感じですでまあ、職業ミシンで20番抜いたいよとかいう人いると思うんで、まあ、救済として最近ここに、まあ、多分2017年ぐらいかな僕が学生の途中に出だしたんですけどマジックかけっていうのがありますねここに今糸かけてるんですけどここの形が、まあ、なんか特殊な糸かけのやつを、まあ、マジックかけって言ったりするんですけどそれにかけるとあら不思議で、えっとまあ、ここになんかちゃんとしたつけちゃんとしたようにつけるにはここにドライバーとかで穴開けたりつけてる人いるんですけど、まあ、実際、まあ、多くのなんか SNS とかで僕が拝見する限りは両面テープとか、まあね、うまく接着剤とかでつけても全然できてますっていう人多数いたんで、まあ、そういうふうに使ってる人もいますでそれをつけてそこに糸をかけるだけで二重番手が簡単に糸調子も取りやすく縫うことができるなおかつ何て言うんだろうな、まあ、そこから50番60番に変えてもあんま調整をいじらないでもスムーズに寝ると、まあ、不思議なあれですねここを変えるだけでそういう風に寝るあくまでまあ針板とか針は厚地用にした方がいいですけど、まあ、そうやって簡単に、まあ、20番今持ってるお使いの職業用ミシンでもそこを取り替えるだけで縫えるという風にうんまあそれ多分ちょっと高いんですけど URL 貼っときますはいそういうのもありますあとも最近だとえっとまあ、SL700 っていうやつかな重機の新しい職業用ミシンがあるんですけどそちらもまあ使ってる方いるんですけど、まあ、めちゃくちゃ参考価格20万ぐらいだったからもう本当正直職業用
ミシンじゃなくて工業用ミシン買った方がいいんじゃねってもうほぼ同じような値段なんですけどそういうのも使うとえっと20番簡単に縫えてますねで僕が拝見したところそのミシンでなんかとある方の YouTuber のあとレビュー動画もあるんです一応 URL 貼っときました最新のその職業用で20番とか縫えるようになりたいって方はそれ見てもらえばすごい参考になると思いますで僕がそのミシン拝見したところもなんかそのミシンもマジックかけみたいなここの仕組みになってたんで、うん、そういう仕組みにすると、うん、20番手とか厚い生地もあ厚地の糸とか厚地の生地でもそういうふうに職業用ミシンの馬力でも縫えるようになるっていう感じでしたね、まあ、これ全部貼っとくんで、うん、見たい方は自分の詳細から飛んでいただければと思いますじゃあ今日長くなっちゃったんですけど職業用ミシンと工業用ミシン徹底レビューってことでこんなところで終わろうかと思います長々とご視聴ありがとうございました。